Lecture 15. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at memorandums, meeting documents and proposals. You will learn to plan, design and compose all of these uh, memorandum which we normally call memos. Uh, meeting documents will include uh, minutes of the meeting and the agenda of the meeting and different types of proposals that you will need to write in business and technical writing. Now memorandum or memo uh, are brief informal reports that are used to establish your record. They generalize the communication process by transmitting the message from one or more authors to one or more recipients. Basically this means that if there is a message that one uh, author or more than one author or one sender or more than one sender wish to send out, then the uh, memo puts down that message in a generalized form so that it can reach either one or more than one audience. बहुत से हमारे ऑफिस में बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्निकल कम्युनिकेशन में ज्यादातर टाइम हम मेमोज भेजते हैं क्योंकि हमने बहुत सी चीजें कम्युनिकेट करनी होती हैं अपने इर्द-गिर्द या अपने जूनियर्स या सुपीरियर्स को और वो हम मेमोज के तौर पे ही कम्युनिकेट करते हैं ये मेमोज आप वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने आपने एक इंसान ने दूसरे इंसान को लिखे या वन टू मेनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक इंसान ने बहुत सारे लोगों को एक मेमो लिखा या इस तरह भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने मिलके एक किसी एक फर्द को या बहुत सारे अफराद को एक मेमो लिखा आजकल के जमाने में ईमेल मैसेजेस बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं मेमोस के लिए दे ईमेल जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम सो बिकॉज दे ईजी टू यूज यू कैन ईजिली ट्रांसमिट the the message uh, instantly from uh, the sender to the receiver and uh, you can get a reply within a few hours as well because obviously it has been received uh, very very with speed the memorandum is amongst the most versatile forms of uh, organizational documents sabse zyada variety memos mein hoti hai sabse zyada different types of uses ke liye डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए मेमो इस्तेमाल हो सकता है बहुत बहुत वर्सिटाइल किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमो इसकी लेंथ भी बहुत वेरी करती है इसके पर्पजेज भी बहुत वेरी करते हैं ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट 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 ऑडियंस होती है और उस हिसाब से लिखने वाले को अपने मेमो मेमो को उस हिसाब से टेलर करना होता है उस हिसाब से अडेप्ट करना होता है दी मेमोज कुड बी ब्रीफ रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू ब्रीफ प्रपोजल्स Uh, and it's widely used to communicate technical and administrative information uh, in a, in companies there is a lot of administrative information going back and forth between people and the most common form of communicating this administrative information is the memo jo bhi koi koi orders hain jo ek company mein exchange hone hain koi instructions hain कोई टेक्निकल बातें हैं जो ऑपरेशंस की साइड पे बतानी है फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने अपने जो फ्लोर पे लोग काम कर रहे हैं उनको वो ज़्यादातर बातें मेमो से ही कम्युनिकेट होती हैं जबानी कम ऑर्डर्स जिस तम ऑर्डर्स दिए जाते हैं या कम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है एक बिजनेस एनवायरमेंट में मेमो के तौर पर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है चीज़ें बताना और ज़बानी तौर पर जो होती हैं वो फिर इनफॉर्मल होती हैं जब उन्हीं उन्हीं जबानी इंस्ट्रक्शंस को फॉर्मलाइज करना हो तो फिर एक मेमो भेजा जाता है एंड मेमोरेंडा आर रिटन फॉर वेरियस इंटरनल पर्पजेज फॉर एग्जांपल दे कैन बी रिटन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन मांग मांगनी अगर हो तब मेमोरेंडा यूज होते हैं टू मेक अनाउंसमेंट्स कोई एक अनाउंसमेंट uh, करनी हो कोई चीज़ किसी चीज़ का ऐलान करना हो कंपनी के अंदर तब मेमोरेंडम के uh, के थ्रू वो अनाउंसमेंट की जाती है आउट कोई पॉलिसीज आउटलाइन करनी हो तब भी मेमोज uh, इस्तेमाल कर uh, किए जाते हैं मसला अगर किसी कंपनी uh, के मैनेजर ने या एमडी ने या डायरेक्टर ने कोई भी नई पॉलिसी है वो अपने स्टाफ को बतानी है तो वो मोस्ट uh, प्रॉबली एक मेमो के तौर पर ही वो इन्फॉर्मेशन देंगे शायद वो उस इन्फॉर्मेशन को कंपनी के नोटिस बोर्ड पे उस मेमो को लगा दें सबको भेज के 
प्लस उसकी एक कॉपी नोटिस बोर्ड पे लगा दें ताकि लोगों को मिल जाए कई बार ऐसे ये होता है कि जो मेमो होते हैं वो सबको कंपनी में जो लोग काम करेंगे जिनने वो उसको पढ़ना हो वो उनको इंडिविजुअली नहीं जाते सिर्फ नोटिस बोर्ड पे लग जाते हैं और कई बार इंडिविजुअली जाते हैं या ई से जाते हैं मीटिंग्स के मिनट्स भी किसी को भेजने के लिए मेमो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो भी मीटिंग्स में बात हुई हो वो रिकैप हो जाए उसकी समरी जो है वो मेमोज मेमो के तौर पे लोगों को पहुंचाई जाती है सो इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मेमो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इस्टेब्लिशिंग रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस रिक्वेस्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिजल्ट्स एंड कंसर्न्स यानी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई फैसले हुए हों या कोई रिक्वेस्ट किसी ने एक दूसरे से की हुई हों फॉर्मल तरीके से या कोई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हों मुख्तलफ अफराद को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई रिपोर्ट्स हों या कोई रिसर्च की गई हो जिसके जिसके कोई रिजल्ट्स हों जिसके और इसके अलावा कोई जो भी कंसर्नस हों मैनेजमेंट के एम्प्लॉज़ के जो भी परेशानियां हों जो भी सवाल उठें वो ये सब चीज़ें मेमोज में ही रिकॉर्ड करके एक दूसरे तक पहुँचाई जाती हैं मेमो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दे आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ मेमो एंड देर इज़ अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मेमो द मेन थिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट फर्स्ट इज़ द मेमो हेडिंग एंड इट्स अ वेरी डिस्टिंगटिव एलिमेंट ऑफ द मेमोरेंडम बिकॉज इट्स यूज टू फ्रेम द मैसेज इन अ वेरी एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट मैटर ट्रांसपेरेंट मैनर जो भी जिस तरह हेडिंग आपके मेमो की डिज़ाइन हुई हुई होगी उससे आपके मेमो के एक तो जाहिर है जो उसमें कंटेंट होगा उसके बारे में पढ़ने वाले को बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि वो हेडिंग में ही अंदाज़ा हो जाएगा उनको और दूसरा ये भी है कि जिस तरह आपकी हेडिंग डिज़ाइन हुई हुई होगी या जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे उससे पढ़ने वाले का इंटरेस्ट भी रहेगा अगर हेडिंग ऐसी है कि देखते ही उसको पता चल जाए कि इसमें क्या आगे आएगा तो जाहिर है कि जो पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा गौर से पढ़ेंगे बजाय बनस्बत इसके कि हेडिंग ही इतनी कंफ्यूजिंग हो कि उनको समझ ही ना आए कि आगे हमें क्या पढ़, क्या पढ़ने को मिलेगा देखते हैं एक एक इस तरह का एक एग्जांपल इन दिस एग्जांपल एज यू सी देर आर फोर डिफरेंट सेक्शंस टू द हेडिंग दे इंक्लूड द सेक्शन विच गिवस दी पीपल हु दी मेमो इज़ एड्रेस टू इन द विच सेज टू दैन दे इट सेज हु दी मेमो इज़ फ्राम then there is the subject line which gives what the memo is about and the date in the first part in the section which is entitled to the writer will identify the recipient clearly you will use the title if the recipient uses a title and uh, the recipients may be one person or more than one person or a group of people so depending on who the memo is going out to that will be the people who will be addressed you will not give an a postal address on the memo because uh, the memo is an internal piece of communication and it is assumed that it is going to people in the in, in a particular office from somebody within that same office to isliye memo mein jo to wala hissa hai usme aap pata nahi likhenge lekin logon ka naam likhenge aur unki agar designation hai to wo likhenge ki wo क्या वो मैनेजर हैं असिस्टेंट मैनेजर हैं एक्सेट्रा और उनका टाइटल है जो वो अगर वो कोई टाइटल यूज़ करते हैं मिस्टर मिसेस मिस डॉक्टर प्रोफेसर एक्सेट्रा वो आप लिखेंगे इसके अलावा जो फ्रॉम का सेक्शन है उसमें ये लिखा जाएगा कि मेमो किसकी तरफ से है उसमें जाहिर है आप अपना नाम लिखेंगे अपना टाइटल अगर आपका कोई है वो लिखेंगे अगर आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं वो प्लस आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एक्सेट्रा क्या है आपका दफ्तर का की एक्सटेंशन क्या है वो वो आप लिख सकते हैं सो दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथर सो दैट इट्स क्लियर हु द मेमो इज गोइंग आउट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट इज द सब्जेक्ट व्हिच विल गिव अ क्लियर डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज अंडर डिस्कशन एंड देन द डेट ऑब्वियसली सो दैट इट्स क्लियर वेन दिस मेमो वॉज सेंट आउट एंड इट कैन बी ऑन द रिकॉर्ड the uh, second section of the memo which is the body of the main body of the memo is uh, generally organized in such a way that the topics are in order of importance 
जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो शुरू में आती हैं एक मेमो में और जो कम ज़रूरी हैं वो उनके बाद आती हैं द की स्टेटमेंट्स कम फर्स्ट एंड देन द डिटेल्स आफ्टर वर्ड्स सो वन वे ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न वुड बी इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड देन विद इन दैट फॉर एवरी टॉपिक और एवरी एरिया यू विल पुट द की स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड देन गिव द डिटेल्स एंड देन द की स्टेटमेंट फॉर द अदर टॉपिक एंड देन द डिटेल्स ऑफ दैट तो जो एक उस जो भी आप टॉपिक लेके मेमो लिख रहे हैं उसमें जो भी अगर एक से ज़्यादा टॉपिक है उस मेमो में तो जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको पहले लिखेंगे जो कम ज़रूरी हैं उनको बाद में और जिस जो भी पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे उसमें भी जो की पॉइंट्स हैं वो एक टॉपिक के की पॉइंट्स आप पहले लिखेंगे और फिर उसकी तशरी करेंगे या फिर उसकी डिटेल्स देंगे दी ऑल्सो दी मेमोरेंडा शुड नॉर्मली बिगेन विद अ ब्रीफ समरी स्टेटमेंट शुरू में एक समरी सी दें एक एक से एक जुमले की या दो जुमलों की जिससे पता चले कि पूरे मेमोरेंडम में क्या है एंड दिस विल आइडेंटिफाई द की टॉपिक्स एंड द स्कोप ऑफ द इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले को ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं और उनकी हद क्या है स्कोप क्या है इस मेमो की में जो बात की गई है उसका Um, एक एग्जाम्पल देखते हैं इन दिस वन यू वी हैव दी बीन गिवन द सब्जेक्ट हेडिंग विच इज द रिक्वेस्ट फॉर एन इमेज डिजिटाइजिंग सिस्टम टू सपोर्ट ऑन गोइंग रिसर्च एंड इट गिव द कॉस्ट इज वेल ये तो हो गई डिटेल सब्जेक्ट की के किस चीज़ के बारे में ये मेमो uh, लिखा गया है और क्या है फिर उसके बाद एक छोटी सी समरी है जिसमें ये बताया गया है कि इस पूरे मेमो में क्या चीज़ डिस्कस की गई होगी और ये आप जैसे आप देखेंगे ये समरी सिर्फ दो या तीन सेंटेंस की सेंटेंसेस की है देन देर इज़ द बैकग्राउंड व्हिच इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस नॉर्मली मेमोज मे नॉट बी वेरी लॉन्ग मे बी वेरी लॉन्ग और दे मे नॉट बी वेरी लॉन्ग बट इफ दे आर लॉन्ग मेमोज देन दे विल बी द बैकग्राउंड एरिया विल बी डिवाइड इन टू सेक्शंस एज वेल इन दिस वन वी बीन गिवन प्रॉब्लम एंड दिस इट्स बीन हाईलाइटेड बाई गिविंग इट अडिंग of problem and the author has given the background in in terms of what the existing problems are and then after having give, uh, after giving the problem then this author will go on to talk about how the uh, this problem can be solved the elements of a usable memo as we look as uh, said are uh, the heading the subject line which will define the purpose of the memo the introductory paragraph which will give a summary uh, then topic headings if the uh, memo is long then there will be different topic headings if it's uh, a short brief memo then it might not have topic headings uh, if there is information that is not very easily accessible in terms of text then there will be uh, visuals used to explain that text or to highlight that text for example there could be graphs or figures used another important element of a memo is the spacing of the paragraphs you will not indent the first line of every paragraph jo bhi pehli line hogi har paragraph ki wo andar ki taraf indent nahi hui hui hogi wo ek seedhi line mein hi aayegi baki lineon ke sath uh iske ilawa jo paragraphs ke jo aapas mein line hain unme ek single space hogi aur mukhtalif paragraphs ke darmiyan double space hogi so there will be no indentation single spacing within the paragraph and double spacing between paragraphs so that the paragraphs become distinct from each other um if the memo is long and goes on to two pages then there will be a header on the second page which will include the name of the person uh, who is sending the memo and the page number and the date uh also please note that the memo will be different from a letter in that in a letter you write your sincerely etc and sign the letter a memo will not be signed by anybody because you you will write your name the sender's name in the from line in the heading of the memo ek khat mein from wali line shuru mein nahi hoti isliye niche likhna hota hai ki ye khat kis ki taraf se ja raha hai लेकिन एक मेमो में क्योंकि फ्रॉम वाली लाइन ऊपर है हेडिंग में तो इसलिए आखिर में आपको फ्रॉम नहीं लिखना ऑल्सो 
if you are sending more than one copy to different people and you have not written the name of uh, you deliberately missed out some names in the two sec session uh, section then you will write uh, the, their names at the end you will give a copy notation who is it that uh, who are the additional people who this memo has gone out to now another thing um, main document that we will look at in this lecture is meeting documents uh, as i said earlier there are two different types of meeting documents that we will be looking at uh, minutes and agendas memos were things or memos were documents that were used to communicate information only in written form uh, so that they could be put down on paper and so that there could be a record of them the other form of communication that is normally very common in uh, organizations is meetings and the because where people get together it can be just two people or more than two people they get together to discuss different issues now meetings need to have an agenda there needs to be it needs to be decided what is to be discussed in the meetings and what has been discussed in the meetings needs to be recorded in the form of minutes. Uh, the, these two documents are tools which uh, encourage productive and effective meetings. Agendas or minutes jo hain, unhi ki wajah se jo meetings hain, wo efficient hoti hain, productive hoti hain. Agar aap bagayar kisi agenda ke ek meeting mein baithe hain aur shuru karein, to aapki meetings se shayad hi aapko koi ठोस बात या मुस्बत बात मिले इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से एक एजेंडा डिसाइडेड हो कि इस मीटिंग में ये 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 चीज़ें डिस्कस होनी है उसके अलावा भी अगर कोई हो जाए इनफॉर्मल मीटिंग अगर हो रही है तो वो भी हो जाती हैं लेकिन एजेंडा जब होता है तो फिर आसानी होती है वापस पॉइंट पर आने की द टू प्रिंसिपल मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज वी सेड विल टेल दी पार्टिसिपेंट्स वॉट इज़ टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग एंड then minutes will record what actually occurred pehle dekhte hain agenda ko kyunki zahir hai ek meeting se pehle jo hai wo agenda hi plan hota hai minutes to baad mein likhe jate hain an agenda is a simple list there is nothing complicated about it it's very simple and it's just a list of things which need to be discussed in in the order in which they will be discussed jis order mein wo baat ki jayegi jo pehle baatein ho uh, karna plan ki gayi hain उनको पहले लिखा जाएगा और जो बाद में मीटिंग में आखिर में बातें होंगी उनको बाद में लिखा जाएगा तो एक सिंपल सी एक लिस्ट होगी वन टू थ्री करके इसके साथ अगर कोई मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो उनके नाम उन टॉपिक्स के साथ लिखे जाएंगे सो बेसिकली अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डेट नीड टू बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कसिंग दैम और हुव अग्रीड टू लीड द डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स Uh, a lot of the times in meetings a meeting may be called by a manager but there may be different supervisors within the meeting who will be bringing forth different issues and who have discussed with the manager earlier that we will bring up these points so then their names will be included in uh, front of those points uh, agendas as i said help to focus a meeting on a, a, a variety of topics and the core topics and they also allow you or the person who has called the meeting to control the pace and the flow of the meeting hota hai isse ye hai agenda ek hone se ke baat idhar udhar nahi jati jo bhi main topics hain jo discuss hone hain agar thodi bahut idhar udhar ki baatein ho bhi jaye meeting mein to phir wapas aap un topics pe aana aana aasan hota hai aur jo bhi items hain jo bhi baatein hain jinke upar koi faisle karne hain wo phir आसानी से वापस उन बातों पे इंसान आ सकता है और फैसले भी आसानी से हो सकते हैं सो इट्स इट हेल्प्स टू एक्ट अपॉन हैविंग अ सॉलिड एजेंडा हेल्प्स टू एक्ट अपॉन व्हाट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग इफ मीटिंग्स व्हिच डू नॉट हैव एजेंडाज और व्हिच डू नॉट हैव पब्लिश एजेंडाज जनरली सीम अनफोकस्ड एंड अनप्रोडक्टिव अ लॉट ऑफ द टाइम्स द पर्सन हु इज कॉल्ड द मीटिंग माइट हैव एन एजेंडा इन हिज और हर माइंड बट इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड इट हैज़ नॉट बीन प्रिंटेड आउट typed out written down and given to the people who are attending the meeting so even though the person who has called the meeting has an agenda they have a plan of what needs to be discussed the people who are attending the meeting don't know what needs to be discussed and as a result the meeting can somehow sometimes seem unproductive to the people who are attending
and sometimes it can also become unproductive because uh, it's only in the mind of the per person who's called the meeting and he or she may waver from the point. Uh, so therefore, it's important that if you're calling a meeting, you should prepare and circulate an agenda of items to be discussed for each meeting. Uh, circulation of an agenda before a meeting will allow your audience to consider their responses to the items that you will discuss and it will help stimulate the discussion. Zahir hai, jinne aap meeting attend karni hai, agar unko pehle se andaza ho ke ye ye specific points is meeting mein discuss honge, to wo bhi unke baare mein pehle se soch ke aayenge aur unko bhi ye pata hoga ke humne in topics ke baare mein kya kehna hai aur iski wajah se aapki discussion aur aapki meeting jo hai wo zyada productive hogi. Benisbat iske ke jo meeting attend kar rahe hain unko kuch pehle se andaza nahi hai ke meeting kis baare mein hai, sirf ye pata hai ke humare boss ne ek meeting bulai hai aur wo bilkul blank us meeting mein ja rahe hain ya ye dar ke us meeting mein ja rahe hain ke pata nahi kya discuss hoga. तो फिर उससे नतीजा ये होगा कि वो प्रॉब्ली बिल्कुल मीटिंग में चुप बैठे रहेंगे और कोई आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगी और आपको उनके आइडियाज नहीं मिलेंगे और शायद आपके आइडियाज भी उन तक ठीक से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो शायद कुछ सवाल भी ना आपसे पूछ सके तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एजेंडा पहले सर्कुलेट किया जाए पहले से लोगों को दिया जाए ताकि वो उसके बारे में कुछ सोच सके एजेंडाज मे बी सर्कुलेटेड बाय ईदर ईमेल और हार्ड कॉपी which means hard copy means in paper form actually print it out and give it to people. Now both have, have their advantage. The advantage of hard copy agendas is that these agendas may be brought to the meeting. Zahir hai, agar kaagaz hai, kisi ke haat mein, unko hard copy ke taur pe circulate kiya gaya hai, unke desk pe diya gaya hai agenda, to wo usi paper ko utha ke meeting mila sakte hai. Aur, uh, उसी के ऊपर मीटिंग के नोट्स भी ले सकते हैं जो जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके आगे के इन पॉइंट्स के बारे में क्या बात हुई ईमेल करके एजेंडा भेजने का फ़ायदा ये है कि वो फौरी तौर पे लोगों को पहुंच जाती है उसके घूमने का खदशा नहीं होता ये कोई नहीं कह सकता कि हमें तो मिला नहीं क्योंकि ई तो सबको उनके इनबॉक्स में पहुँचती है पेपर फॉर्म का ये हो सकता है कि किसी ने पी एन ए डेस्क पे रखा और वो गुम गया या किसी फाइल के नीचे दब गया जबकि ईमेल का ये नहीं हो सकता सो पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड इन लीडिंग मीटिंग्स रिकग्नाइज दैट बोथ हार्ड कॉपीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ एजेंडा और ईमेल कॉपीज आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर ऑल्सो अवेयर दैट बोथ ऑफ दीज आर यूजली मिसप्लेस्ड एज वेल पेपर फॉर्म तो बहुत आसानी से घूम सकता है ई बहुत बार ये होता है कि लोग पढ़ के डिलीट कर देते हैं या पढ़ के कंप्यूटर में ही छोड़ देते हैं उसका प्रिंट आउट नहीं निकालते तो फिर जब और जब मीटिंग होती है दो या तीन दिन बाद या कुछ अरसे बाद तो वो भूल चुके होते हैं कि एजेंडा में एग्जैक्टली था क्या उनको एक वेग सा आइडिया होता है तो इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड मीटिंग लीडर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा हार्ड कॉपीज़ अपने साथ मीटिंग में लेकर आते हैं ताकि जिनके पास फिजिकली उस वक्त हार्ड कॉपी ना हो एजेंडा की वो उस वक्त उनको पकड़ा सकें सो दे शुड बी इनफ कॉपीज़ ऑफ द एजेंडा प्रजेंट टू सर्कुलेट amongst the those people who are present at the meeting uh, an example of an agenda is in front of you there could be different points you will list them in uh, numerical form for example a report by mr hamid on investigation of possible security software the second thing to be discussed in the in this meeting will be report by ms sara on development of database prototypes uh, the third thing will be discussion of possible hardware platforms now in this third uh, third point it is not indicated who will be leading this discussion and who will be um, uh, basically who who will be put, putting forth these ideas so it's assumed that this will be a general discussion uh, the fourth and fifth points also are general it does not say who will be discussing them so it's assumed that it will be the meeting leader or the person who is called the meeting who will be in charge of the meeting at this particular point the reviewing of deadline for projects and agenda for the next meeting so if you notice in this meeting the agenda for the next meeting is also circulated so it's probably a meeting which is a regular meeting shayad har hafte ya har mahine ye meeting ek meeting ye hoti hogi aur usme agli meeting ka bhi agenda pehle se de diya jayega ki aaj humne ye baat ki aur agli meeting mein hum ab ye ye baatein karenge ये ये एरियाज डिस्कस करेंगे अब जब एक मीटिंग हो जाती है तो उसमें फिर क्या क्या डिस्कस हुआ है क्या एक्शंस डिसाइड हुए हैं 
वो सारा वो सारी जो बातें हैं उनको भी किसी तरह रिकॉर्ड करना चाहिए एंड दैट रिकॉर्ड इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ मिनट्स बट अ लॉट ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ एग्जैक्टली वॉट दे इन्वॉल्व एंड एग्जैक्टली हाउ दे आर टेकन बिकॉज यू हैव नॉट बीन इन्वॉल्व एक्टिवली इन टेकिंग डाउन मिनट्स ऑफ अ मीटिंग the uh, advantage of keeping uh, minutes of a meeting is that they keep accurate uh, record of what has happened uh, whether the meetings have been formal or informal taking down minutes helps people remember what went on in a meeting uh, and that's why they are an essential part of organization life whether the meeting is between two people or whether the meeting is between uh, is is uh, whether it's a large meeting with a lot of people present minutes need to be kept in some form or the other the minutes maintain an institutional memory of all actions taken or proposed and key points of discussion jo bhi uh, actions uh, liye gaye ho ek meeting mein ya jo actions suggest kiye gaye ho jinki tajweez ki gayi ho aur jo bhi key points hote hain discussion ke jo bhi main cheezein discuss ki gayi ho meeting mein मिनट्स मिनट्स के थ्रू उनको एक फॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है इसके अलावा जो कंसर्न लोग हैं जो शायद मीटिंग में ना आए हों लेकिन ज़रूरी है कि उनको पता चले कि इस मीटिंग में क्या हुआ मिनट्स के मिनट्स के जरिए उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है सो दे आर यूज टू अपार्ट फ्राम कीपिंग रिकॉर्ड मिनट्स आर ऑल्सो यूज टू इन्फॉर्म अप्रोप्रिएट पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग So they can inform them of what key actions were taken and what decisions were taken and what items were discussed. Uh, minutes can be both formal and informal. Formal minutes are often required by uh, by law, by federal, state, local laws, bylaws, charters, regulations, uh, and then they will obviously be uh, more organized. They will be. Uh, they will be more disciplined in a way that uh, they will they will be governed by a set of rules which will be uh, dictated by whoever wants the minutes whether it's uh, if it's the federal state for example that is requiring minutes of a meeting for uh, a government body then maybe that state then has some guidelines on what needs to be included and how those minutes will be formatted also formal minutes are usually distributed to the members of the group before the next meeting starts so jo pichli meeting mein cheeze discuss hui hain wo agli meeting mein unke jo wo jo minutes honge pichli meeting ke wo pure group ko distribute kiye jate hain ki ye cheeze ye baatein pichli baar humne discuss ki thi after they have been uh, distributed then some they are they also need to be approved a lot of the times some people might say ke ye jo cheeze humne discuss ki thi inka ye faisla nahi hua tha is tarah faisla hua tha because people might either remember differently or the person who has written the minutes has recorded them differently so a lot of the times they are not approved directly but they are approved after amendments have been made so that might take some time of the meeting as well approving minutes of the previous meeting and making the necessary amendments some minutes are legally part of a public record and are available to anyone the general public so those minutes may then be put in archive or files which are accessible to uh, people who are who have not been part of the meeting or who are not part of that particular organization often however organizational minutes are private and confidential documents which should be distributed to only to appropriate individuals koi kabhi kabhi hota hai ke minutes aise honge ke wo aam public ko bhi accessible honge lekin zyada tar जो भी एक मीटिंग में डिस्कस हुई हैं बातें वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन की हद तक ही रह, रहेंगी और शायद उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक को एक्सेसिबल ना हो कुछ मीटिंग्स के मिनट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेसिबल हों या पूरी इजाज़त हो कि सारे लोग देख सकें और कुछ मीटिंग्स ऐसी होंगी जिसके मिनट सिर्फ बहुत महदूद लोगों तक पहुँचने की इजाज़त हो सो इफ़ द मिनट्स आर कॉन्फिडेंशियल दैन ईच पेज शुड बी स्टैम्प्ड विद द मैसेज सच एज confidential do not distribute so that it's very clear that this uh, paper or this uh, record is not to be shared with anyone apart from the people who are in possession of it uh, there are some uh, uh, things which are usually included in formal minutes uh, and those are specifically the name of the group that is meeting and what kind of meeting it is for example if it was a general meeting an emergency meeting a board meeting 
Oh, was it a meeting devoted to one single issue, a meeting called specifically to discuss one particular topic, uh, etc. So, Jobhi Loghan, Jo us meeting me hai, Jisne meeting bulai hai, Jo us meeting me included hai log, Unka naam plus meeting kis kisam ki hai, Koi ek regular meeting hai, emergency meeting hai, etc. Wo cheese ek minutes me zarur mention ki jayegi. Iske lava meeting kaha hui or kab hui, ye bhi likha jayega. जो लोग मीटिंग जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड की जो नहीं आए जो प्रेजेंट थे जो एब्सेंट थे और इसके अलावा जो और कोई लोग थे जो वहां थे शायद मीटिंग का हिस्सा नहीं थे लेकिन सुन रहे थे जो मीटिंग में बातें हो रही थी वो भी उनके भी नाम लिखे जाएंगे सिवाय इसके कि अगर कोई पब्लिक मीटिंग्स हैं जहां एक पब्लिक मीटिंग है और एक लार्ज ऑडियंस है वहां जाहिर है ऑडियंस के नाम नहीं लिखे जाएंगे लेकिन अगर एक प्राइवेट मीटिंग है तो उसमें फिर जो ऑडियंस थी उस मीटिंग की उसके भी नाम लिखे जाएंगे सो बेसिकली हु अटेंडेड हु डिड नॉट अटेंड एंड एनी अदर पीपल हु वर प्रेजेंट देयर नेम्स विल बी मेंशनड आल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन अ मीटिंग हु कॉल्ड इन इन द मिनट्स हु कॉल्ड द मीटिंग एंड एट व्हाट टाइम इट वाज कॉल्ड सो वेयर वी विल आल्सो रिकॉर्ड when the meeting was held and the exact time of when it was held, it is also pertinent to record when the meeting was called. Uska jo order tha ki ye meeting honi chahiye, wo kab issue hua tha. Yeh wo decision kab liya gaya tha ki ye meeting hogi aur wo information logon ko kab di gayi. Also, we need to in minutes we need to record a report of whether or not the previous meetings minutes were read out whether they were discussed or not and also we need to keep uh, note of the fact whether the previous uh, meetings minutes were approved and if they were approved were they approved directly or were they approved with amendments minutes will also include summaries of any reports presented to the group and any action taken on them this action could be acceptance approval endorsement referral etc to jo bhi reports present ki gayi unki summary पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं सिर्फ एक ब्रीफ समरी और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया इसके अलावा जो डिफरेंट आइटम डिस्कस हुए एक मीटिंग में उनकी समरी और और कोई अगर इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए थे तो उनकी भी समरी या उनका जिक्र मिनट्स में होगा सो ऑल दी समरीज ऑफ रिपोर्ट समरीज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स दैट है मिनट्स विल ऑल्सो इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फॉर्मल मोशंस जो भी फॉर्मली कोई तजावीज़ की गई हों उनका एक रिकॉर्ड होगा अलोंग विद द नेम ऑफ द पर्सन और द इंडिविजुअल हु मेड द मोशन जिसने वो तजवीज़ की है उनका नाम ऑल्सो दे विल बी अ रिकॉर्ड ऑफ द वोट ऑन ऑल मोशंस जो भी तजावीज़ की गई उन पे कितने लोगों ने उस पर अग्री किया कितने तो नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर बार मीटिंग्स में अगर कोई तजावीज़ पेश की जाए तो उनके ऊपर फिर एक वोट होता है और उससे उनको uh, ये फैसला होता है कि ये तजावीज़ जो हैं इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है सो so, रिकॉर्ड ऑफ दैट वोट Uh, including the number of votes for the motion and number of votes against the motion and the number of people who were who did, who abstained who did not take a particular side you will also record the time that the meeting was formally concluded so you will start uh, name the time when the meeting started and also when it for it when it concluded formally when i say formally it's important to note that a lot of the times meetings end formally but people still hang around in the room where the meeting was held and they talk informally those are things that will not be included in the minutes and that time will not be included in the time of the meeting to jo ek meeting ko formally khatam hone ke baad baatein ki gayi ho unko nahi aap include karenge to isliye it's important ke we note kiya jaye ki meeting formally kab khatam hui informal minutes um, also include the uh, date of the meeting and the names of all members attending or absent jis tarah ek ye formal minutes mein hoga informal minutes mein bhi hoga but the informal minutes will focus more on summarizing key points of discussion and listing all action items to be performed by individuals or the group informal minutes mein itni detail nahi hogi shayad ke uh, kya kya motions present hue kisne kya kaha lekin informal minutes mein jo bhi cheeze main discuss hui उनके ऊपर फोकस होगा और की पॉइंट्स जरूर समराइज होंगे अब 
تیسری چیز جو کہ بہت کامن ہے بزنس سچویشنز میں آرگنائزیشنز میں بزنس اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیشن میں وہ ہیں پروپوزلس ان اے پروپوزل آتھرز آئیڈینٹیفائی اسپیسیفک پرابلم اینڈ اسٹیٹ ہاؤ دے ول سالو دیٹ پرابلم تو ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے اور پھر تجاویز دی جاتی ہیں کہ اس کو کس طرح درست کیا جائے گا most organizations rely on successful uh, proposal writing for their continued existence now because every organization is faced with problems and it's important that those problems are ident- identified and proposals are written so that those are problems can be solved uh, and so therefore as as part of an organization you will probably spend a major part of your time uh, of your professional life writing proposals because there will be things that need to be done there will be actions that need to be taken and they will be taken on the basis of proposals uh, uh, that have been written uh, proposals are carefully prepared and just as carefully re- reviewed by granting agencies now obviously if you've made a proposal you need to prepare it very carefully because it's going to be read very carefully by whoever is going to be granting permission to carry out what you have suggested in your proposal تو اس لیے بہت ہی احتیاط سے ایک پرپوزل کو لکھنا لکھنا چاہیے کیونکہ وہ بہت کیئرفلی پڑھا جائے گا بہت کیئرفلی ریویو ہوگا اور اس کے بعد اپروو ہوگا یہ خیال رہے کہ پرپوزل جو ہے وہ صرف ہوائی باتوں کے ساتھ اسٹرانگ نہیں رہتا یا ایک پرپوزل میں اگر آپ صرف بہت ساری اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی ٹھوس باتیں نہیں ہیں تو اس پروپوزل میں کوئی جان نہیں ہوگی سو یا یہ اگر کہ اگر آپ کی اپنی کمپنی میں کریڈیبلٹی بہت ہے آپ کا نام بہت ہے اپنے ایریا میں لیکن آپ کے پروپوزل میں کوئی ٹھوس بات نہیں ہے تب بھی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی سو اٹس ناٹ اونلی دا نیم دیٹس امپورٹنٹ آف دا پرسن از رائٹنگ دا پروپوزل اور ریٹرک دیٹ از انکلوڈیڈ ان دا پروپوزل دے نیڈس ٹو بی سالڈ انفارمیشن دیٹ از گیون ان دا پروپوزل Uh, successful proposals demonstrate that you understand the scope of the problem, uh, its background, its theory, uh, the application of it, and furthermore, that you have developed a valid and well-focused approach for reaching proposed objectives. So you need to cl- be clear with, the, uh, with these things, you need to have a scope, you need to have uh, a focused approach for reaching the objectives that you are uh, proposing in your proposal. All proposals will develop a plan of action in response to a specific need or problem. As I said earlier, there will be a problem that will be identified and there needs to be a plan of action that will be taken. Some proposals are external. They are written in re- uh, response to a request for proposals. So there has been a request. Kisi ne company ke bahar se kisi ne koi request ki ho, kuch manga ho, uske natija mein ek proposal likha ja sakta hai. The uh, proposals could be uh, in response to an invitation to bid that has been published by an external organization, for example. Ek akhbar mein koi tender advertise hua hai, koi bid maangi gai hai, aur uske liye aapki company ek proposal likke bheerna chaati hai. Ye uh, ho gai external proposals, jo aapki company mein to padhe jayenge hi, lekin bahar walon ko bhi jayenge. Other proposals are internal, uh, written in response to uh, need within your own organization. باہر نہیں کسی سے شیئر ہوں گے لیکن اپنی کمپنی کے اندر ہی کوئی ضرورت پڑی ہے ایک پروپوزل لکھنے کی اور اس لیے وہ پروپوزل لکھا جا رہا ہے ان آئی دا کیس یور پروپوزل مسٹ شو دیٹ یو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف دا پرابلم اینڈ دیٹ یو ہیو اے اسپیسیفک اینڈ ویل ڈیولپ پلان فار ارائیونگ ایٹ اے سولیوشن سو وٹ ایور وٹ ایور دی پرپز آف رائٹنگ دا پروپوزل ویدر اٹس ایکسٹرنل اور انٹرنل دی آڈینس یو نیڈ ٹو ہیو اے ویل ڈٹرمن اسکوپ اینڈ فوکس آف دی پرابلم and you need to have well defined uh, uh, you need to have a well defined and well developed plan for finding the solution of that problem zyada uh, proposals ka ek hi structure hota hai generally they share the same structure for identifying the motivating problem uh, the objectives and the proposed course of action teen hi sections zyada tar proposals mein hote hain problem kya hai kya cheez hai jisko leke ye proposal aage chalega آبجیکٹوس کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اس پروپوزل سے اور ان آبجیکٹوس تک کس طرح پہنچنا ہے کیا کر کے کیا ایکشن لے کے آبجیکٹوس اچیو کیے جائیں گے نا ان دی 
general structure, you need to learn the basic structure of a proposal and you need to be aware that they share a general document architecture which is usually modified to suit specific uh, circumstances. Ek hi general structure hota hai, different circumstances ke liye usko thoda bohat adapt kar liya jata hai. The overall structure, uh, structure of a proposal can be broken down into three parts. The front matter, the body which will include the introduction, the technical approach, management requirements and the work plan and the end matter. Let us have a look at what these involve. The front matter of a proposal includes uh, the letter of transmittal, the title page, summary, table of contents and a list of figures and tables. The body will include uh, the identification of the motivating need or the problem. So, jabke ek jo um, front matter tha, usme to aapne sari detail likhi list, list thi ke kya kya cheez include hogi aur kya is proposal mein kya aayega. Jo body hai, usme aap jo problem hai ya jis, uh, jis ki wajah se ye proposal likhna zaruri, uh, zaruri hua hai, wo aap identify karenge. You will also develop the immediate context in which this problem has been highlighted. Thoda sa background deke, thoda sa ki kis context mein problem highlight hui hai, kya uh, zarurat kya hai. Ye, ye problem kyun highlight hui, iske uh, natijah mein kya cheezen ho rahi thi, jiske, jis, uh, kya cheezen ho rahi thi, jiske natijah mein ye problem arise ki hai. Uh, external proposals jo honge, usme uh, you need to be sure that you are responding to the published need. If the proposal is in response to an external bid, then you need to be sure that you are actually on the same track and uh, that the motivation has been identified which has been identified by the outside agency is met in your proposal or is addressed in your proposal. In the uh, body you will focus your proposal by stating the key technical issues as you as you perceive them underlying the motivating problems. Jo bhi key issues hain, jo bhi uh, technical uh, issues hain, jo uh, aap propose kar rahe hain, jinke baare mein zikar ho raha hai, unko aap highlight karenge, un pe aap focus karenge uh, aur jo bhi uske andar motivating problem hai, jiske, jis problem ke tehat aap proposal likh rahe hain, usko aap highlight karenge, apne technical issues ke hawale se. You will also uh, state very clearly, explicitly what your objectives are. Aap is proposal ke natije mein kya chaate hain, kya results chaate hain, wo aap baat clearly aapko apni body mein batane honge. You will also explain and, and, and identify completely and fully the technical approach you are taking to reach your objectives. Jo bhi technical uh, tarika hoga, jiske tehet aap apna objective uh, reach karenge. For example, agar ek kisi building ki bid, uh, kisi building ki construction ke liye aap bid kar rahe hain, तो फिर आपको पूरी टेक्निकल डिटेल देनी होगी कि उसको आप किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरह आप बनाएंगे उस बिल्डिंग को उसमें क्या-क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो चीजें आपको जो टेक्निकल बातें हैं वो आपको क्लियरली लिखनी है कितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा कितनी मशीनरी इस्तेमाल होगी एक्सेट्रा यू विल आल्सो ग्राउंड योर टेक्निकल अप्रोच जो आप टेक्निकल बातें बताएंगे इन a brief explanation of the theoretical background taake jab aap apni technical approach bata rahe hain to uski thodi si background bhi padhne wale ko mile jo applicable theory hai jis tarah aap cheeze banayenge uski jo theory hai usme jo analytical models istemal kiye gaye hain koi agar previous kaam usse us hawale se hua hua ho aur uske bare mein uske upar aapke ideas kya hain hypothesis kya hai wo sab uh, you will also present your method and design for reaching your stated objectives. As I said earlier as well, you will state clearly how you will reach your objective. Uh, you will most likely in this section make reference to figures because if it's technical information that you're presenting, you will most likely be using some kind of figures to explain that technical information. Uh, state uh, also how uh, relevant data will be acquired and uh, if, if you need any uh, to collect any data to make your case strong and to uh, reach your objectives and also uh, 
apart from stating how it will be uh, acquired, it is just as important to describe how it will be analyzed. So, you need to also describe how the what the analysis method of the data will be. Ke jab aap ek data, kuch data le lenge, to usko phir aap analyze kis karenge. You also need to explain clearly how you will manage the development of your proposal project uh, because proposal uh, reviewers pay strict attention to this section because here you are showing that you have the required know-how uh, to bring the project to completion. Sari jab aapne technicalities bata di ke is tarah is tarah ye kaam hoga phir aapne ye bhi batana hai ke aap is apne kaam ko develop kis tarah karenge usko manage kis tarah karenge kyunki jo review kar rahe hain aapke proposal ko wo ye bhi dekhna chahenge ke aap is kaam ko complete bhi kar sakte hain successfully ya nahi and in this section you will present the following information you will uh, give a timetable you will list the required facilities and resources you will uh, list all the material and equipment that will be used and all the personnel if uh, which basically means the human resources that will be used or the people who will be involved in that project if need be then you will include their resumes in appendices jo bhi aap jin batayenge ki ye log hamari company ke is project mein involved honge unke aapko resumes bhi dena honge ताकि जो लोग प्रपोजल आपका रिव्यू कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको ये पता चले कि आपकी कंपनी के जो लोग इस काम में इन्वॉल्व इन्वॉल्व हैं या होंगे उनकी सलाहियतें क्या हैं यू विल इंक्लूड अ वर्क प्लान इन द बॉडी समटाइम्स कॉल्ड अ प्रोजेक्ट प्लान एज अ सेपरेट सेक्शन इफ योर प्रपोजल इज लेंथी अगर लंबे लंबा एक प्रपोजल होगा तो फिर आप वर्क प्लान अलग से देंगे प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान और Initial project plans are also sometimes appropriate in feasibility and recommendation reports. A lot of the times, you will be giving preliminary short uh, project plans, and then you will give longer proposals if uh, you're giving feasibility and recommendation reports. Also, most project reports refer to all or part of previously existing project plans agar koi uh, projects pehle ho chuke hain unke unke koi plans pehle ban chuke hain to zyada tar project reports jo hoti hain wo unke unka bhi hawala dete hain the end matter of a proposal will include a bibliography jisme aap ek list denge ki kin kin cheezon ko kin kin uh, previous proposals ko ya kin kin kitabon ko ya reports ko ka aapne hawala diya hai ya aapne padha hai ye proposal likhne ke liye Uh, you will include resumes, as I said earlier, CVs of people who will be involved in the project, and any appendices, which will include any additional information that you feel should uh, be read by the reviewer, but is not absolutely necessary to put in the main text. So, ये तीन चीजें आपको अपने end matter में देनी होंगी bibliography, resume, or appendices. Proposals may be written uh, either written or oral. they may be for government agencies or for the private sector so it's keeping in mind whatever type of proposal it is written hai oral hai agar oral hoga to generally informal hoga written hoga to zahir hai phir aapki zyada aap uski formal format jo hai usko follow karenge oral mein to us tarah ka format nahi hoga iske ilawa government agencies ke liye hai ya private sector ke liye hai ye bhi aap madde nazar rakhenge jab aap ek proposal likhenge So basically, in this lecture today, we discussed memoranda or memos, and how to write different types of memos in a business environment. Uh, we looked at the different types of meeting documents, which included agendas and minutes, and we looked at proposals and the structure of proposals, what uh, what a proposal is, and how a proposal is structured, the different elements of a proposal. I hope. Uh, you will find these things useful when you are actually applying them in your business and technical life i will see you next time allah hafiz